ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஃப் அண்ட் லேர்னிங் சேனல் இன்றைக்கி நாம் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் பற்றி லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதில் இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தனித்தனியாக கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் இதில் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் ரிஃப்ராக்ஷன் த்ரூ அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ லெட் எஸ் டிஸ்கட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இமேஜஸ் பை அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வென் எ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் வேரியஸ் பொசிஷன்ஸ் எல்லா அதாவது பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்னு ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்ங்கிறது வந்து இது இந்த லைனை தான் நம்ம பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த சென்டர் லைன் அதாவது எஃப் ஒன் டூ எஃப் டூ எஃப் டூ டூ எஃப் டூன்னு உங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேரியஸ் இடத்துல இருக்கும்போது என்னென்னலாம் எப்படிலாம் இமேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகுங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டினா இன்ஃபினிட்டியான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த சைடில் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இமே இன்ஃபினிட்டி போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகுனாக்கா இமேஜஸ் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் அதாவது பிரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸில் வந்து அந்த இமேஜ் ஃபால் ஆகி நமக்கு அக்யூரேட் இமேஜாக இருக்கும் அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கணும் அதை சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் இஸ் மச் ஸ்மாலர் தென் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டை விட ரொம்ப ஸ்மாலராக இருக்கும் பட் ஆனால் என்னவாக இருக்கும்னாக்கா இமேஜ் வந்து கரெக்டாக நம்மளுடைய பிரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதே இது வந்து இன்ஃபினிட்டியாக நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் வரும்போது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போது ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் பியாண்ட் சி அதாவது சீனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிங்கிற பொசிஷன் எதுனா இங்கே வந்து எஃப் F2, F1 எஃப் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ டூ எஃப் ஒனுக்கு பின்னாடி அப்படிங்கிறது தான் சிங்கிற பொசிஷன் அதாவது டூ எஃப் ஒன் தான் சி அதை தான் சி அப்படின்னு நம்ம இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டூ எஃப் ஒனுக்கு பேக்கில் பின்னாடி பியாண்டு அங்கே வந்து ஒரு இமேஜ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஏபிங்கிறது தான் அந்த இமேஜ் அந்த இமேஜ் எப்படி வந்து இந்த சைடில் ஃபாலோ ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பிஏ அப்படின்னு இன்வெர்ட்டட் இமேஜாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ பியாண்டு சி அதாவது டூ எஃப் ஒனுக்கு பின்னாடி ஒரு இமேஜ் நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது கான்வெக்ஸில் கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பட்டு நமக்கு ரிஃப்ராக்ட் ஆகும்போது அந்த இமேஜ் வந்து பிஏவாக இன்வெர்ட்டட் இமேஜாக நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் சைஸ் ஆஃப் தி இமேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ் சேம் அஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் என்னவோ ஏபி என்னவோ அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதே வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை சீலேயே பிளேஸ் பண்ணுறாங்க சீலே பிளேஸ் பண்ணுறதுனா என்ன அர்த்தம் டூ எஃப் ஒன்லேயே பிளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டூ எஃப் ஒன்லேயே பிளேஸ் பண்ணுறாங்க ஏபிஏ அப்படின்னா அப்போ இமேஜ் எப்படி இருக்கணும் அப்பயும் இன்வெர்ட்டடாக தான் இருக்கும் அது அதுவும் சேம் ஹேஸ் அதாவது உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இமேஜஸோட வே இது வந்துட்டு சேம் சைஸ் சைஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் இமேஜ் மட்டும் இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது எங்கள் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் சி அதாவது சி நம்ம சொன்னது என்னது டூ எஃப் தான் டூ எஃப் ஒன்னை தான் சீன் சொன்னோம் இது எஃப் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கணும் இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும் பட் சைஸ் ஆஃப் தி இமேஜ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் பிக்கர் தேன் த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்திருக்க இன்வெர்ட்டட் ஆப்ஜெக்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு ஸோ இதனுடைய இமேஜ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சைஸ் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் இமேஜை விட இது பெருசாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நம்ம பிட்டுவின் அதாவது சீக்கும் எஃப்க்கும் நடுவில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது வர்றது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதே வந்து எஃப்பில் பிளேஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் அதாவது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது எஃப் அண்ட் சிக்கு நடுவில் பார்த்தோமா இப்போ எஃப்பில் பிளேஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கணும்னா மச் லார்ஜராக அதாவது அதிகமாக லார்ஜராக இருக்கும் சைஸ் ஆஃப் தி இமேஜ் வந்து நம்மளால் வந்து அக்யூரேட்டாக சொல்லவே முடியாது அந்தளவுக்கு லார்ஜராக இருக்கும் ரொம்ப லார்ஜராக இருக்குங்கிறது தான் இந்த மாதிரி அவங்க டாட்டர் லைன்ஸ் போட்டு காட்டியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதே வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எஃப்க்கும் ஓக்கும் நடுவில் அதாவது ஓ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்டிக்கல் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சென்டர் பார்ட்டை தான் வந்து ஆப்டிக்கல் சென்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் எஃப்க்கும் நடுவில் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த எஃப்க்கும்
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கான்கேவ் லென்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் கான்கேவ் லென்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் ரிஃப்ராக்ஷனில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்டை டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸ் இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸில் பிளேஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்போதும் போல் ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டியாக வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா த சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் இஸ் மச் ஸ்மாலர் தேன் தி ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இமேஜ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி இமேஜ் வந்திருக்கு அது திரும்ப எப்படி இருக்குனாக்கா இமேஜ் வந்து திரும்ப இந்த இந்த எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற இடத்துல நமக்கு ஸ்மாலர் தேன் தி ஒரிஜினல் இமேஜாக நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் எனிவேர் ஆன் தி பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸில் எங்கே இருந்தாலும் இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே நமக்கு டூ எஃப் ஒன்க்கும் எஃப் ஒன்க்கும் நடுவில் டூ எஃப் ஒன்க்கும் எஃப் ஒன்க்கும் நடுவில் ஏபிங்கிற ஆப்ஜெக்டை நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது பிளேஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் எங்கேயே நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்குன்னா அது இந்த இடத்துல அதாவது எஃப்க்கும் ஓக்கும் நடுவில் ஏபி அப்படிங்கிறது டேரெக்டாகவே நமக்கு கிடச்சிடும் இது இன்வெர்டடாலாம் வராது டேரெக்ட் இமேஜாகவே வரும் ஆனால் த சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் ஸ்மாலர் தேன் தட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டை விட எப்போதுமே இமேஜ் எப்படி இருக்குனாக்கா கொஞ்சம் ஸ்மாலராக வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை கரெக்டாக என்ன சொல்லணும்னா இது நமக்கு வந்துட்டு இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நம்ம ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கு நம்ம மூவ் ஆக மூவ் ஆக அதாவது ஆப் இப்போ ஒன்னுங்கிற இமேஜ் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த இமேஜில் பாருங்கள் ஒன்னுங்கிறது ஸ்மாலராக இருக்கும் டூங்கிறது அதை விட கொஞ்சம் கிரேட்டராக இருக்கும் த்ரீங்கிறது அதை விட கொஞ்சம் கிரேட்டராக அதாவது ஆப்டிக்கல் சென்டர் சென்டருக்கு நம்ம மூவ் ஆக மூவ் ஆக இந்த இமேஜோட சைஸு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேருந்து நம்ம வே நகர நகர பின்னாடி வர வர என்ன ஆகுனாக்கா நம்மளுடைய இமேஜோட சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க த சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் ஃபார்ம்டு இன்க்ரீஸஸ் ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் த லென்ஸ் இஸ் டிக்ரீஸ்டு இது டிக்ரீஸ் ஆக டிக்ரீஸ் ஆக அதனுடைய சைஸும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இது இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதனுடைய சைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து கான் கேவ் லென்ஸில் நம்ம பார்க்குறது இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கலிலியன் டெலிஸ்கோப்பில் கூட இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டோர்ஸில் வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸ்பை ஹோலு அந்த ஸ்பை ஹோல் கூட நமக்கு கான்கேவ் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் குறிப்பாக டிஃபெக்ட் ஆஃப் விஷனில் கண்ணில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா மயோஃபியா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டிசீஸோ இல்லை அந்த ஒரு மயோஃபியாங்கிற ஒரு விஷயத்தை நமக்கு கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த கான்கேவ் லென்சஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கனாக்கா லென்ஸ் ஃபார்முலா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லென்ஸ் ஃபார்முலாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு விஷயத்தை வச்சு தான் லென்ஸ் ஃபார்முலா ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அதை யூன்னு எடுத்திருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இமேஜ் அதை வீன்னு எடுத்திருக்காங்க ஃபோக்கல் லென்த்தை எஃப்னு எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஃபோக்கல் லென்த்தை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ தேர் ஃபார் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இமேஜ் அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இமேஜோட இன்வர்ஸும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டோட இன்வர்ஸையும் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இது வந்து லென்ஸ் ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் இது படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சைன் கன்வெர்ஷன் சைன் கன்வெர்ஷனாக என்ன அப்படிங்கன்னா இந்த இந்த நம்ம லென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா லென்ஸோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு எப்படி நம்ம சைன் கால்குலேட் பண்ணுறது இது வந்து மைனஸ் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் இல்லை நெகட்டிவ் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுறது எப்போதுமே லென்ஸோட லெஃப்ட் சைடில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணோம் லென்ஸோட லெஃப்ட் சைடில் தான் எப்போதுமே ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த லென்ஸோட லெஃப்ட் சைடில் தான் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் சைடில் பே பிளேஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ் ஆன் தி லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த லென்ஸ் இது ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஆல் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் மெஷர் ஃப்ரம் தி ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஆஃப் தி லென்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஆப்டிக்கல் சென்டர்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேருந்து தான் எல்லா டிஸ்டன்ஸையுமே மென்ஷ் மெஷர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் த ஆப் த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் இந்த சேம் டேரக்ஷன் ஹேஸ் தட் ஆஃப் தி இன்சிடென்ட் லைட் ஆர் டேக்கன் ஹேஸ் பாசிட்டிவ் இன்சிடென்ட் லைட் எப்போதுமே இன்சிடென்ட் வர லைட்டை நமக்கு என்னென்னு சொல்லுவோம்
அது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் யூனும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இமேஜ் வின்னு எடுத்துகிட்டு வி பை யூவும் எம்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் அதே மாதிரி எம்எஸ் ஈக்குவல் டு வி பை யூனும் நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா லென்ஸுமே வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியலால் தான் மேக் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லென்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியலில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லென்ஸோட ஃபார்முலா வந்து எதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரிலேட்டட் வித் ஃபோக்கல் லென்த் அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இமேஜ் இதெல்லாம் மெயின் இது பண்ணி தான் வந்திருக்கோம் அதோடு சேர்த்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ தான் மியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் ஒன் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் ஒன் டிவைட் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப்ங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபோக்கல் லென்த்து அது மாதிரி ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ அப்படிங்கிறது எஃப்ங்கிறது ஃபோக்கல் லென்த்து ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் தி கர்வேச்சர் அப்புறம் மியூங்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இதை படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் பவர் ஆஃப் எ லென்ஸை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பவர் ஆஃப் எ லென்ஸ் கேன் பி டிஃபைன் ஹேஸ் த டிகிரி ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் ஆர் டைவர்ஜன்ஸ் ஒரு 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 லென்ஸோட கன்வர்ஜன்ஸ் அண்ட் டைவர்ஜன்ஸை பொறுத்து தான் அந்த லென்ஸோட பவரை நம்ம இது பண்ணுவோம் அதாவது அது சேர்க்குதா இல்லை அது அது வந்து அது வந்து திரும்ப அதை டைவர்ஜ் பண்ணி கொடுக்குதா அப்படிங்கிறது அந்த லென்ஸோட பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எதை வச்சு கண்டுபிடிப்போனா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அதாவது ஃபோக்கல் லென்த்தோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் பி அதாவது பவர் ஆஃப் தி லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பவர் ஆஃப் தி லென்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேர்டு இது நிறைய இடத்துல கேட்பாங்க டயாப்டர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை அதை வந்து டி அப்படிங்கிற சிம்பிளை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம இதோட நம்ம முடிக்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ப்பா இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க எல்லாருமே இது கான்வெக்ஸ் கான்கேவுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ்னால் என்ன இருக்கும் நமக்கு வந்து மிடிலில் வந்து திக்கராக இருக்கும் எஜ்ஜஸில் தின்னராக இருக்கும் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா இது வந்து மிடிலில் தின்னராக இருக்கும் எஜ்ஜஸில் திக்கராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து கா கான்வெர்ஜிங் லென்ஸ் இது வந்து சேர்க்குறது இது டைவர்ஜிங் லென்ஸ் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரியல் இமேஜஸ்ஸாக நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது வந்து விர்ச்சுவல் இமேஜஸ் அதாவது பிஃபோர் தி ஆப்டிக்கலே நமக்கு வரதுனால விர்ச்சுவல் இமேஜஸ் இது பண்ணும் அது மாதிரி இது எந்த இதை ட்ரீட் பண்ணுறத நான் அப்பயே சொன்னேன் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபெக்ட் விஷனோட டிஃபெக்ட் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மயோஃபியா அப்படிங்கிற விஷன் டிஃபெக்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கான்கேவ் லென்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸோ இது இது ரெண்டுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்த செஷனை நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்